Beurre ou purée de pois chiche. Mon Dieu, cette recette est une bombe. Bombe en termes de qualité nutritive, bombe en termes de goût. Pour la réaliser, il vous faudra euh, des pois chiches cuits, que ce soit ceux en conserve ou voilà, cuits par vous-même à la maison, c'est pareil. Il vous faudra du beurre de cacahuète ou encore par, pâte d'arachide grillée, pardon. Il vous faudra une huile neutre en goût, il vous faudra du paprika, du poivre blanc, du citron et un demi-verre d'eau de cuisson de pois chiches. Sinon, utilisez le jus de pois chiches en conserve. Voilà. Donc, nous allons commencer par euh, mixer nos pois chiches. Et une fois qu'ils vont devenir un peu pâteux, nous allons rajouter le demi-verre d'eau de cuisson de pois chiches. Si vous n'avez pas, je vous ai dit, euh, voilà, utilisez le, le jus de pois chiches, euh, voilà, que vous, que vous allez extraire des pois chiches en conserve. Et on va mettre toutes les épices, le citron, l'huile, euh, la pâte d'arachide grillée ou beurre de cacahuète, voilà. On va mixer. Puis, on rajoute quand même deux pincées de sel. Je ne vous ai pas dit ça au début. Là, j'ai dû rajouter un demi-citron. Donc, comptez un citron et demi pour les quantités que je vous ai données là. Vous allez voir ce qu'on va obtenir. Je vous assure, c'est tellement crémeux, je vous dis. Et euh, vraiment, ce, ce beurre ou cette purée de pois chichi est riche en nutriments essentiels. Et c'est une source de protéines végétales, donc pure, riche en antioxydants. Mais ça a tellement, mais tellement de, 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 de bienfaits. Ça regorge de tellement de vitamines. Et vous pouvez l'utiliser que ce soit pour accompagner vos crudités, que ce soit pour euh, garnir vos tartines, vos gaufres, vos crêpes. Vous pouvez même l'utiliser. Il y a tellement de formes. Vous pouvez l'accompagner avec les pâtes, par exemple, ou avec du riz. Franchement, vous pouvez l'utiliser sur toutes les formes. Là, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter. Euh, voilà, moi, j'ai fait une, une piadina, voilà. Et je l'ai garnie avec, avec des courgettes et tout. C'est vraiment magnifique, vous verrez là. Vraiment, c'est une recette délicieuse. Je vous conseille de la faire à la maison. C'est bon pour les petits et pour les grands. Voilà. Miam, miam. Et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, c'est super encourageant. Miam, miam.